Hello everyone, welcome back. Today, in this session, we are going to discuss the core components of political science and we are going to study certain components of constitution, how was it framed and what is the applicability of the constitution and why do people adhere too much to the constitution, what is the rule. So we are going to study everything and we are going to discuss certain aspects which are very very essential to study political science in a future prospects. So students, welcome. Before starting the class, I would like to give you a core component. Like before this, we had been studying about what is pol was political science, what is this and that. But I feel to that and due to the, um, like our director sir, he has persuaded like to focus much on the basic grounds rather than delving too much and like depending too much on the bookish language. We are going to uh, like focus too much on the aspects which is basically important for understanding political science. Like the foundations has to be very much necessary. So I am focusing on the foundations rather than focusing and relying too much on the bookish language. So understand it properly. Uh, let's start then. First of all, uh, let me tell you about the constitu constitution. The constitution, okay, the Indian constitution, one of the integral part. You know what is a constitution? A constitution is a set of rules and regulations or laws based on which a country or a group of people is governed. Okay, so constitution kya hai? It is a set of rules and laws. Understood? Depending on which a country or a state is governed. Yek rules or laws hai, jiske aadhar par pura ek mulk aur us mulk mein rehne wale sare nagre ko rule kiya jata hai. Unke upar govern kiya jata hai, unko chalaya jata hai. Understood? To ye kya hai? To isme rules hai, there are certain rules and there are certain laws. Okay, which are essential to govern the group of people which is there in the country now when talking about indian constitution you know indian constitution is the world's lengthiest constitution world lengthiest written constitution constitution may have many types but our constitution is a written constitution so it is one of the world's lengthiest written constitution when it was incorporated okay you know that the indian constitution has been a massive a humongous one okay so consolidating it has not been an easy task there were different constituent assemblies okay and then uh, there was a drafting committee also which has too much relied on the foundation and consolidation of our constitution clear so our constitution has been the world's lengthiest written constitution when it was drafted no it had 395 articles which were divided into 22 parts and there were eight schedules okay so when our constitution was incorporated it had 395 articles divided into 22 parts and there were eight schedules now presently the in constitution has 448 articles okay 448 articles divided into 25 parts and there are 12 schedules clear this you have to remember so how many articles are there there are 448 articles which are divided into 25 parts and 12 schedules clear okay now uh, when our indian constitution was formed when was it to brought into effect it was brought on 26th day of november in 1949 clear azadi ke saal baad republic day mein constitution laya gaya understood so this is the thing which you have to remember indian constitution has 448 articles 20 divided into 25 parts and 12 schedules abhi hai but jab bana tha, how many was there at that time there were 395 articles which were divided into to how many parts 22 parts and how many schedules were there eight schedules Tab tha. Aaj ye hai. Hai? so this you have to remember it is the world's lengthiest constitution okay and it is one of the like a uh, very difficult task to make this constitution so like there was a constituent assembly okay and there was a drafting committee okay you know that who was dr bawa shaheb ambedkar or dr bhimrao ambedkar okay dr bhimrao ambedkar was the chairman of the drafting committee of of the Indian Constitution okay he was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution he is also known as the father of Indian Constitution he is sometimes referred to as Baba Sahib Ambedkar people like love him so much and due to reverence and respect is also known as Baba Sahib clear so he was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution clear now 
when you open the constitution the very first page of the constitution what does it say it says that we the people of india having so many resolved to constitute india into a sovereign socialist secular republic and democratic country and it also says that we have to certainly provide liberty justice equality and fraternity to the citizens of india okay so the very first page of the indian constitution is being referred to as the preamble of the indian constitution theek hai preamble is the very first page and it is also referred to as the soul of the constitution soul of the constitution bhi bola jata hai soul mana atma understood constitution ka main force it is there in the preamble so what is the preamble it is the soul of the indian constitution referred to quote and quote okay and preamble mein kya likha hai preamble ka very first line kya hai we the people of india having solemn real resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic and a republic country hum ek ek word ko discuss karenge aaj sovereign socialist secular democratic and republic kya hota hai aur uska Essence, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है अंडरस्टूड सो दैट विल डिस्कस टूडे सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियाम्बल क्लियर है क्या होता है एंड प्रियाम्बल में क्या लिखा है प्रियाम्बल का वेरी फर्स्ट लाइन वी द पीपल क्यों लिखा है वाई इट इज रिटर्न वी द पीपल अंडरस्टूड बाबा साहेब अम्बेडकर आई द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लिख सकता था उसने वी द पीपल क्यों लिखा है वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड वेन यू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन नो वॉट इज रिटर्न we the people of india having so many resolve to constitute india into a sovereign socialist secular republic and democratic country to ye we the people kyu likha hai we the people what is the significance of this word remember that when the constitution was formed it was also known as mini india it was also known as mini india not only this the indian constitution is known uh the constituent assembly it was also referred to as the umbrella organization umbrella organization kaha gaya indian constitution ke constituent assembly ko constituent assembly ko kya kaha gaya it was known as umbrella organization kyu bataya gaya the indian constitution is also known as the constituent assembly is also known as umbrella organization and the constitution the constitution of india is known as mini india why it is so umbrella organization mana it was it used to like uh, it had surrendered and subjugated all the sides of the people from all the socio economic backgrounds maybe whosoever it is understood jitna bhi ho sake us cheez ko constitution ke andar incorporate kiya gaya taki koi chhoot na jaye nobody might feel desolated no might might feel that ab mera to naam hi nahi hai constitution mein hamara tribe ka to zikr hi nahi hai aisa kabhi nahi kiya gaya understood jitna ho sake har ek tarah se har ek ट्राइब से लोगों को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वॉइस रखा गया एज सच इट इज नोन एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विच सराउंड द एंटायर इंडिया इन टू असब्जुगेटेड पार्ट क्लियर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ ग्रुप ऑफ सर्टन डेलीगेट्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हु हैड कम टूगेदर एंड कंसोलिडेटेड टूगेदर टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इन लोग जो प्रस्ताव रखते थे अंडरस्टूड जो लॉज ये सब बनाते थे अंडरस्टूड इट फर्दर वेंट टू द ड्राफ्टिंग कमिटी फिर ड्राफ्टिंग कमिटी के स्वीकृति के साथ इफ ड्राफ्टिंग कमिटी हैड फर्दर प्रोसीडेड इट एंड देन बी आर अम्बेडकर नगर उस चीज के ऊपर मोहर लगा दिया तब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इनकॉर्पोरेट आ जाएगा तो नॉडल हेड कौन है ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर अम्बेडकर हेड है ठीक है जो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए फाइनल ऐलान करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करता है प्रस्ताव रखता है अंडरस्टूड वो सारा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन लेकर के वो दे डिस्कस एंड फॉर्म अ डेलीगेट एंड देन दे वॉट दे डू is that the further proceeded to b r ambedkar who is the chairman and then he finally incorporates it into the constitution so yes or no batane ka kaam drafting committee karta hai theek hai so it is known as the umbrella organization and the indian constitution is known as mini india clear mini india now this much is done now earlier no when the indian constitution was formed no there were only three letters written india we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign democratic and republic ye teen hi words the aaj kya hai sovereign socialist secular republic and democratic but pehle kya tha sovereign democratic and republic socialist and secular word this two words socialist 
and secular word has been incorporated into the Indian Constitution according to the 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act का बुआ था 1976 में तब इन दोनों वर्ड्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया पहले नहीं था ठीक है और एक वर्ड है आ, या यूनिटी पहले यूनिटी बोलते थे अभी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बोला जाता है ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल खोल के आपके बुक में होगा शायद से यू गो थ्रू इट तो पहले यूनिटी बोला जाता था बट 1976 अमेंडमेंट एक्ट के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एकता और अखंडता ये वर्ड को यूज किया गया पहले एकता बोलते थे बट अब एकता और अखंडता दोनों वर्ड को एक साथ बोलते हैं ठीक है तो ये आपका हुआ एक पार्ट क्लियर है इतना नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड डिस्कस ईच वर्ड इनटू डिटेल के सोवरेन सोशलिस्ट माना क्या है ठीक है अभी तक तो सिर्फ यूएन पढ़ते आए हो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी यही तो पढ़ते आए हैं है ना इन सब वर्ड्स को तो देखा ही नहीं कभी खोल के क्या होता है मीनिंग तो कभी पूछते नहीं हो सो नाउ यू हैव टू नो दिस थिंग्स प्रॉपरली बिफोर गोइंग फर्दर Now, first of all, when we discuss the first letter, what is the first letter? Uh, sovereign. Okay. What do you mean by sovereign? ये word का मान्यता क्या है constitution में? What does it word mean? Sovereign. Okay. Sovereign means the supreme commander or the supreme ruler. A sovereign country is the country which is capable to take international decisions, interna internal matter and international decisions on its own. A sovereign country is the one who has the supreme commander or supreme ruler which is capable to govern the people by his own. A sovereign country cannot have any external interference until it gives its own consent. ये सब क्या बोला मैंने इट मीन्स दैट एक सॉवरिन कंट्री इज अ कंट्री विच इज एबल टू रूल एंड गाइड इट्स ओन पीपल बाय इट्स ओन उसको कोई दूसरा कंट्री का डोमिनेंस या दूसरा कंट्री का इंटरफेंशन और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए ठीक है लाइक जब इंडिया और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट कश्मीर इशू जब चलता है अंडरस्टर्ड अमेरिका बहुत आने का कोशिश करता है अमेरिका वॉन्ट्स टू सॉल्व इट अंडरस्टर्ड बट अमेरिका के नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया वाई बिकॉज इंडिया हैज दिस लेटर कि हम लोग तो सॉवरिन है हम लोग खुद का झगड़ा खुद सॉल्व कर सकते हैं आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं अंडरस्टोर्ड सो दिस लेटर प्रूव दैट इंडिया इज एबल टू सॉल्व इट इंटरनल मैटर्स एंड इंटरनल डिस्प्यूट बाई इट सेल्फ कोई खुद से जाकर के इंटरवीन नहीं कर सकता बट हाँ अगर इंडिया कंसेंट देता है मंजूरी देता है तो अमेरिका अवश्य आ सकता है अमेरिका कैन ऑलवेज कम इफ इंडिया गिव्स द कंसेंट विलिंगली अंडरस्टूड बट पाकिस्तान के झगड़े में देखो कोई भी घुस जाता है बिकॉज पाकिस्तान सोवरीन नहीं है चाइना घुस सकता है अमेरिका घुस सकता है सब लोग पाकिस्तान के ऊपर दादागिरी कर सकते हैं बट इंडिया के ऊपर नहीं क्योंकि इंडिया एक सॉवरिन मुल्क है इंडिया इज अ सॉवरिन कंट्री क्लियर जिसका एक सॉवरिन सुप्रीम कमांडर और रूलर होगा अंडरस्टूड एंड इट इज एबल टू गवर्न द पीपल अंडर बाय इट सेल्फ इट कैन नॉट हैव एनी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इंटरवेंशन और एक्सटर्नल थ्रेट अनलेस गिवेन अ कंसेंट क्लियर सो दैट इज सॉवरिनिटी सो इंडिया इज अ सॉवरिन कंट्री क्लियर क्लियर दिस मच यू कैन मेक द नोट्स वट एवर आई टोल्ड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट वट डज दिस वर्ड मीन This word was added into the Indian Constitution in 1976 according to the 42nd Amendment Act. ये word पहले नहीं था. Socialist पाना. Socialism means it is socialism and communism goes hand in hand. जहाँ पे communism होता है वहाँ पे socialism होता है और जहाँ पे socialism होता है वहाँ पे communism होता है. Example USSR. But India में socialism तो है but communism नहीं है. क्योंकि socialism में थोड़ी positivity है बहुत ही positive है but communism is totally like uh, बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव है तो हमने एक सोशलिज्म को रखा कम्युनिज्म को नहीं सोशलिज्म सेज दैट देर मस्ट बी अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑल द रूल एवरीथिंग विल बी डन कलेक्टिवली देर विल बी अ कलेक्टिव रूल ओवर द पीपल ठीक है कोई एक जना नहीं करेगा कलेक्टिवली सबके बारे में सोचा जाएगा पूरे कंट्री को एज अ होल देखा जाएगा एंड देर विल बी अ सेंट्रल अथॉरिटी और अ सेंट्रल कमांडर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगा तो हमारे कंट्री में है सबसे पावरफुल कौन है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तो यह आइडियोलॉजी कहाँ से आता है सोशलिस्ट से आता है अंडरस्टूड जहाँ पे सोशलिज्म वॉट डज इट डू इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वट हैपन्स इज दैट देर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड देर इज मोर एम्फेसिस गिवन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट 
where income and wealth is distributed equally among the society why to create with the intention to create an egalitarian society where there is no one rich and no one is poor hota hai na hamare country mein kya hota hai government jo bhi karta hai garibon ki bhalai ke liye karta hai अंडरस्टोड ये ये सोच के नहीं करता है कि दिस इज गुड फॉर द रिच पीपल दिस इज गुड फॉर द पुअर पीपल वट एवर इज डन इज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैसेस सो वाई इट इज डन बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री जहाँ पे सबके लिए सोचा जाता है एक तरफे के लिए नहीं अंडरस्टोड तो सोशलिस्ट वर्ड रिजेंबल्स दैट क्लियर सो वेयर वॉट हैपन्स इज दैट देर इज अ कलेक्टिव रूल अंडरस्टोड इफ यू वॉन्ट द नोट्स नो आई कैन गिव यू दिस पॉइंट्स इन द पी डी एफ अंडरस्टोड वेर यू कैन गेट योर कॉपी इन द लिंक नीचे लिंक रहेगा वहाँ से आप लोग इसके नोट्स ले सकते हैं ठीक है ये सब पॉइंट्स क्या क्या है शॉर्ट पॉइंट्स में मैं दे दूंगा ठीक है हिंट्स आप प्रोवाइड कर दूंगा अभी आप लोग सिर्फ सुने सॉवरिन हो गया सोशलिस्ट हो गया नेक्स्ट इज सेक्यूलर वॉट इज सेक्यूलर वॉट इज सेक्यूलरिज्म आई गेस यू नो दिस वर्ड इंडिया इज अ सेक्यूलर कंट्री एज वेल secularism says that india will not exclusively ally to any specific religion or india will not oppose any religion that means that india will not get allied to any religion india jo hai wo kisi ek religion ke tarafa nahi hoga aur india kisi ek religion ka opposition bhi nahi karega understood oppose bhi nahi karega india is a secular country that means all religion has their equal say out here in india no religion is bigger no religion is smaller one more thing india or secular country cannot have a state and an official religion okay koi official religion nahi hoga jaisa china mein buddhism hai understood india will not have any state uh, own specific religion where it will promote any religion no government organization can promote a specific religion clear no government organization can promote a specific religion sarkari sansthaein koi ek specific religion ko promote nahi kar sakte hain theek hai where all the religions are equally seen to ye hai secularism india is a sovereign socialist secular republic and democratic republic kya hai India is a republic country where everything is done for the public understood here what happens is that here in a public republic country what happen country hamara country jo hai it will be seen as a public property it will be seen as a public property ki hamara country kiska property hai hamara country jo hai public property hai understood it will not be seen as a private individual property किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी नहीं है ना ही ये इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर्स इट इज नीदर द प्राइवेट प्रॉपर्टी और नीदर द प्रॉपर्टी ऑफ द कमांडिंग रूलर्स इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है अंडरस्टूड सो इट इज बीन रूल इन दैट मैन ऑफ सो यू हैव टू डू एनी थिंग इन अ रिपब्लिक कंट्री विच इज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैसेस not for the group of uh, not for the benefit of a particular group of people who is either ruling the party or is privately owned country ke hisab se jo bhi rule liya jayega that will be for the public property bhalai ke liye liya jayega that is a republic country clear so our country is totally uh, we can say that uh, republic country mein everything is accountable to the public everything is responsible to the public understood accountable government legitimate government responsible government suna hoga understood so these are all the forms of hum to republic bhi unme se ek form hai to republic matlab samajh mein aaya everything is related to the government accountable to the government hoga legitimate government hoga and everything is for the uh, people only where people is the supreme head okay people they will choose their own leader they will elect their own leader and remove their own leader understood sarkar acha lagta hai people hi chun kar ke rakhega aur acha nahi lagta hai people usko gira bhi sakta hai topple down kar sakta hai okay so republic country ye hai theek hai so jahan pe country ko kya dekha jata hai as a public property sab ka property hai nahi kisi private ka property hai nahi kisi ruler jo rule kar raha hai uska property hai theek hai kisi ka chacha ka property nahi hai so this is a republic property okay then coming to the last one सॉवरिन सोशल सेक्युलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक तो सुना होगा भाई वट इज डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी वट इज डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल दम सेल्स थ्रू इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्या होता है डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र जहाँ पे लोक 
मतलब आदमी लोगों को सबसे ज़्यादा कमान दिया जाता है पूरा चाबी जो है डेमोक्रेसी का आदमी के हाथ में होता है और हम अपना लीडर्स खुद चुनते हैं एंड वी चूज देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्लियर वे रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल दम सेल्स थ्रू इलेक्शन दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके ना डेमोक्रेसी में एक चीज़ क्या है ऑल द पीपल आर डिरेक्टली नो इन अ बिग कंट्री में तो डायरेक्टली नहीं हो सकता है बट इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं अंडरस्टूड हमें माना सभी पीपल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंट्री के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है हाउ इज ऑल द पीपल इनकॉर्पोरेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हाउ एक सौ तीस करोड़ आदमी सब कुछ पूछने जाएंगे क्या कि आपका डिसीजन क्या आपका डिसीजन क्या ऐसे क्या डिसीजन हो सकता है कंट्री का इतने बड़े कंट्री का छोटा कंट्री भूटान है या फिर कोई और है तो हो सकता होगा बट हमारे कंट्री में इज इट पॉसिबल नो बट डेमोक्रेसी है तो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना है कैसे करें सो वॉट वी डू इज दैट वी चूज आवर ओन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एम एल चुनते हैं वो एम क्या करता है हमारे उस रीजन का वॉइस बनता है और हमारे वॉइस को वो एम तक पहुंचाते हैं और वो एम हमारा वॉइस लेकर के कहाँ जाता है कंट्री के मेन सांसद में यानी कि इन द पार्लियामेंट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोज एंड वॉइस इज आवर ओपिनियन आउट देयर अंडरस्टूड एंड देन फ्रॉम देयर इट इज रीच टू द मेन पार्टी अंडरस्टूड सो यू नो दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी अंडरस्टूड लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग न्यू लॉज इन द कंट्री एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशियरी चेक्स विद द लॉज आर बिंग फॉलोड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन नॉट ये सब तो पता होगा तो डेमोक्रेसी क्या है वंस अगेन इंडिया इज अ सॉवरिन सोशल सेक्युलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल दम सेल्स थ्रू इलेक्शन तो आई गेस इतना कंपोनेंट क्लियर होगा आपको अच्छे से दोबारा एक बार रिवाइज करा लेते हैं शुरू से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड ऑन विच अ कंट्री इज गवर्नड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड अ ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी का हेड कौन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वॉज नोन एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को कब इफेक्ट में लाया गया बोल पूछने से क्या बताओगे ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बॉट इन टू इफेक्ट ओके कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या बोला जाता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ मिनी इंडिया अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनी इंडिया अंडरस्टूड क्योंकि इंडिया के हर एस्पेक्ट को हर शेड ऑफ पीपल हैज देयर ओपिनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन Done. Then I told you that the very first page of the Constitution is the preamble. It is also known as what? Soul of the Constitution. Atma Constitution ka. The very first page of the Constitution, that is the preamble, starts with the letter "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially secular, democratic, and republic country." ये भी बताया है. मैंने पहले क्या बताया था? That earlier, when the Constitution was formulated, there was uh, how many articles and schedules? 395 articles थे पहले. which is divided into 22 parts and eight schedules were there but now presently how many constitution uh, uh, this thing articles are there 448 articles divided into 25 parts and 12 schedules are there clear then i told you about these meanings sovereign kya hai socialist secular republic and democratic okay so this was the part next discussion we will start with the ongoing chapter ye aapka ek overall chapter tha jo ki janna bahut zaruri hai to ye humne discuss kar liya ab hum will go to the organs of the government aapko upar ek ek chapter ek organs ke upar hai legislature ke upar bada sa chapter power of chief minister power of governor and all those things then you have executive ke upar ek chapter judiciary ke upar ek chapter wo sab janne se pehle ye janna essential hai to done now we can go without any problem hesitant we can go with the chapters so i hope you enjoy notes will be provided in the link kindly go through the notes thank you